I have oily skin and gusto ko yung ganito. Yung medyo natural lang yung itsura kasi eventually ang hulas effect nito mamaya ay very very graceful lang. Hi everyone, this is Chris. I'm so happy that you guys are watching one of my videos. Kung ito po ay pinanonood ninyo sa YouTube, please make sure that you subscribe and also ring the bell for notifications. Or kung ito naman ay pinapanood ninyo sa aking Facebook page, make sure na nakafollow na kayo para every time may mga bago kong videos ay notified din kayo. In today's video, ay susubukan na natin at itatry natin itong Lux Organics Ultimate Defense Tinted Sunscreen UVA UVB Protection with SPF 50 PA. A++. Ganito po ang itsura ng kanyang box at kada product ay nakalagay po dito sa mga plastic tube na kagaya nito. So, kada plastic tube ay meron pong 50 grams worth of product at they sell this for 349 pesos. Kung titignan ninyo yung design ng kanyang packaging, very K-beauty talaga. Parang galing siya sa isang Korean derm clinic. Very skincare looking din ang kanyang design. And this is made in Korea. At sa packaging, makikita nyo na kagad dito yung mga important information kagaya na lamang nung shade name. Maliban doon yung kanilang mga claims na kasulat na dito. Sabi dito, this is lightweight, meron siyang smooth finish, at the same time, wala siyang white cast. At may pa-bonus pa sila na alcohol-free and paraben-free sa kanilang formulation. At maliban pa doon ay nakasulat na dito yung kanilang mga star ingredients. At nangunguna na doon si vitamin C. Si vitamin C ay isang napakagandang skincare ingredient na nakakatulong sa hyperpigmentation at nakakatulong din ito sa mga damaging effects ng ating haring araw. Pero ang naintriga ako dun sa Galactomyces Fermented Filtrate. Sabi ko, ooh, this is the first time na narinig ko itong skincare ingredient na to. Kaya nga, ginugol ko siya. And you guys know what I found out? Nalaman ko na itong si Galactomyces pala ay maganda to shrink the size of your pores. It also controls the sebum production. Nakakatulong din ito to hydrate the skin. And also, it can brighten yung dull and tired looking skin. So feeling ko si Galactomyces ay mapupunta dun sa aking mga favorite skincare ingredients list. Sana at this point, hindi pa kayo info overload kasi susubukan na natin yung product. So, kagaya na nasabi ko kanina, this comes in three different shades. Si Fair, which is sobrang mestiza, as in maputi, parang concealer talaga yung kanyang kulay. Si Natural, na still para sa akin ay very maputi. At si Warm, which is their darkest, na I feel like eto yung magiging skin tone ko. Hopefully, sa mga susunod na release pa ni Lux Organics, ay mas ma-expand ang shade range to accommodate yung ating mga morena friends. Bago natin ito subukan, papaalala ko lang po sa inyo na this is a tinted skincare. Ibig sabihin, skincare muna ito na nilagyan ng kulay. Hindi po ito foundation, hindi po ito makeup. So, wag sobrang taas ng ating expectations na matatakpan ito lahat ng mga chismis na nasa ating muka. Although, hindi naman masama na kung yung kanyang coverage ay kagaya ng foundation. Alam nyo, minsan doon ako nagtataka, minsan ang dami mga makeup wearers na nagre-reklamo sa finish at sa coverage ng mga tinted sunscreens without realizing na hindi naman sila makeup to begin with. They are tinted skincare. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa at i-apply na natin itong mga Lux Organics tinted sunscreen sa aking mukha. Katatapos ko lang mag-prep ng aking skin. Yes, I already did my skincare and also this is very, very important. I already applied my sunscreen. I know you may be wondering, bakit ako naglagay ng sunscreen sa aking face kung gagamit naman ako ng tinted sunscreen? You still need to apply an untinted, walang kulay na sunscreen kasi kinakailangan makover mo yung buong mukha mo. That includes the hairline hanggat ayan, yung mga naka-expose na balat dyan, your tenga, your lip egg, yung batok mo, and lahat ng skin na naka-expose, kailangan po yan ay may sunscreen. And of course, para dun sa mga areas kagaya ng tenga, sa batok, and everywhere else other than your face, hindi ka naman gagamit ng tinted sunscreen, di ba? Okay, ang dami ko na pong sinabi. Let's begin. Let's watch the first shade. Starting off with the lightest shade, ito po si Fair. Ayan si Fair. Sobrang maputi. <laughs> Subukan naman natin ang pangalawang shade which is si Natural. 
Ah, medyo maputi pa rin siya ba? Oh my gosh! Bakit maputi ang selection? Let's go to the third shade, which is yung pinaka-darkest, si Warm. Feeling ko magiging warm ang aking shade. Ano po? Kasi maputi pa rin si Natural sa akin. What this one? Wow! Ayun na, palayo tayo ng konti. I think feeling ko nga, si Warm, no? I'm going to be using the shade Warm at i-apply ko siya at the center of my face which I usually do when it comes to anything tinted, may it be foundation or may it be a sunscreen. Laging doon lang ako naglalagay sa center of my face kasi I have good skin days lately! Kaya hindi ko masyado kailangan ng product sa edges of my face. Dito lang, sa mga may discoloration, may large pores, at saka medyo may konting redness. Doon lang talaga ako magpa-focus. At dagdag ko lang, meron akong tatlong paraan na gagamitin sa pag-apply nitong tinted sunscreen. Usually talaga, ginagamit ko lang yung aking mga fingers para matipid sa product. And lagi kasi ako naguhugas ang kamay. At saka, sobrang manini sa aking kamay, lalo ngayon sa mga panahon na ito. Pero, gusto ko pa rin masubukan kung papaano ang magiging finish ito kapag ginamit ako ng damp sponge. Or halimbawa, gumamit ako ng isang makeup brush. So, lagay lang tayo siguro kasi laki ng benching ko lang. Ayan, ganyan lang karami ang aking gagamitin sa aking face. And first, gagamitin ko muna yung aking mga fingertips kasi masanay ako sa ganong klase ng pamamaraan. At magsisimula tayo sa aking pinakapaboritong parte ng aking mukha, ang aking ilong na napakalaki po ng mga... <laughs> ng mga pores. Kaya ako gustong gamitan ng kamay kasi ganyan, sinisiksik ko siya ng bongga-bongga. At medyo makapal ang coverage niya para sa tinted sunscreen, ha? Ayan, o oh, ba diba? At medyo naparami rin yung lagay ko. Usually, ganyan ginagawa ko. And then, I spread out the product like so. O, oh, ba diba? Meron pala siyang slight floral scent, pero hindi siya masyadong overpowering. Huwag niyo siyang bubuksan ng ganitong nakababa, kinakailangan. Pag bubuksan niyo siya, nakataas siya ng ganyan para hindi siya tumapon or tumulo. Ooh! Mm -hmm -hmm. Yung skin finish niya, I like it because it's not too matte, not too dewy. I have oily skin and gusto ko yung ganito, yung medyo natural lang yung itsura kasi eventually ang hulas effect nito mamaya ay very very graceful lang. Pero mamaya pa natin yun makikita. Ayan, ang ganda. Ang sarap niya ipahid ng daliri. Mm, ang aking mga pores ay natakpan po. At hindi niya na-emphasize yung mga dry patches na meron ako sa aking ilong. Kasi meron po akong acne na gumagaling na nandito at saka nandyan. Love it! Okay. Ngayon naman, subukan natin ang damp sponge dito. Dito kasi ako medyo um, may mas malalaking pore. So, maglagay tayo ng product dito. Like that. Actually, a little goes a long way. Okay. So, I'm using my beauty blender. Mmm! Mas numinipis yung kanyang uh, paglapat sa balat. Siyempre, expected na yon dahil gumagamit tayo ng makeup sponge. Now, here's the thing. When you are just using this as your sunscreen, tapos gumagamit ka ng ganito, mas nababawasan yung actual na kailangan mo para sa iyong mukha. So, usually kasi parang mga kasing laki ng 25 or parang mga ganun, mga parang siguro an 8 to 5 teaspoon yung kailangan mo for the whole face. Eh dahil gumagamit ka pa ng ganito, tapos nagre-rely ka lang sa tinted sunscreen. Eh di sobrang konti lang yung sunscreen na na-apply mo sa face mo. ba? Diba? Very, very natural lang. Very traceless. Okay. Now, let's try to apply naman using itong brush. Okay? Pero ayan o, para mas pack. Ayan. Which is very expected kasi when it comes to makeup application, kapag nakabrush talaga, mas mapapack on mo yung product. Okay, let's spread it like so. Hindi ako sa nito logo nagdadalo ng product dito. Oh. Ayan. Nakita niyo yung difference nito. At saka ito. Diba? Ah, halos magkaiba nga sila. Na, magkaiba sila ng kulay. Medyo mas darker to. Kasi mas makapal yun na ilagay ko. This one is very very sheer lang siya. Diba? Okay. So pantayin po natin. Ano po? So maglagay tayo dito. Ayan. And then, a little bit on the forehead. There we go. 
And medyo i-share out ko na lang din ng konti yun dito. Para pantay sila. This is just one layer ng product. I super duper love the sheen! Ang ganda-ganda sa face! I have oily skin at inaccept ko na yon, So, hindi ko talaga sobrang gusto yung sobrang mattified. Kasi, if I bake and if I cake on the powder on my face, kapag yan ay naghulas, nako, kadiri, ang lapot po, naglilibag ang mukha ko. Pero, kapag nagpa-powder lang ako sa certain areas or kung mag-powder man ako, very, very light dusting lang ng translucent powder, mas gusto ko yung paghuhulas na nangyayari all throughout the day kasi mas natural siya. At ang ganda, actually, ang ganda na nito. Masaya na ako sa ganitong isang layer lang. Should we take it up a notch? Taasan pa ba natin ang coverage? Maybe we should try dito lang sa center. And I think I'm gonna go with the shade natural. Banda dito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Huwag sana pumuti ng bong ng bongga. Okay. Konting-konti lang. Very liquidy pala to ha. Kailangan sigurado kayo na nasara nyo siya. Kasi naku, pag ito ay nadiinan sa inyong mga bag, kawawa naman ang mga gamit nyo. Okay. Let's add a bit more here at the center. Mm -hmm. Para mag-brighten up yung ito, tong area na to na aking face. Actually, okay na eh. Kapag kinapalan ko pa, magmumukha na siyang foundation. Gusto ko kasi skin-like lang siya. Mas maganda siya ng skin-like lang. Pero syempre, tingnan natin kung ano itsura kapag nakadalawang layers na tayo, no? Mm. Okay, so that's that. This is far more than the amount na I am used to. Pero siya sige. <laughs> Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Nagmumukha na siyang makeup. Maganda siya sa camera. Pero pag nakita mo na ako sa personal, eto yung tipo na pag nagkita tayo, medyo magdadalawang isip ka na ibeso-beso ko kasi baka mag-transfer yung half of my face sa iyong mukha. So, ayun. Bottom line is, preference lang po ito. Depende po sa inyo. Ako kasi gusto ko yung parang skin-like, my imperfections still showing through. At uh, for those of you who are big fans of full coverage na itsura sa face, you can go for another layer para medyo mas makapal pa siya. Pero ako, babawasan ko siya. Ano po? Babawasan natin siya kasi sobrang kapal siya para sa akin. And we can do that by using a very damp sponge para makuha niya yung excess na mga product. Okay. Bawasan natin. Sobra po. So, eto na po yung one and a half layers. Talagang binawasan ko, ano? Kasi po, sobrang kapal niya kanina. Kung kaya ko pa itong bawasan, mas maganda. So, I'm just going to stick with just one layer. Yun yung aking preference. Pero depende sa inyo. Again, ang ganda niya, ang gaang niya. At saka walang crusty feel. Para lang siyang, I mean, it moves along very graceful sa movements ng aking skin sa mukha. So, ayun. Gusto ko siya. At saka, kahit magagano'n ako, ayan, usually sa iba na medyo mas marami yung oil content siguro, makikita ko na na naglilibag na dito, dyan. Pero ito, okay pa rin siya. So, I'm just going to finish off my entire look. And let's see, itest out natin itong product na to kung kamusta naman siya all throughout the day. And there you have it. This is my everyday makeup look. The natural glow on the go. Kasi hindi to sobrang komplikado gawin. Let me know in the comments kung gusto nyo gumawa ako ng video talking about this makeup look. Anyway, ito rin yung makeup look na madalas kong ginagawa kapag ako po ay nags skincare. Look at how glowy dewy my skin is. I do have highlighter on. And uh, nag-set na ko ng buong mukha ko pero light dusting lang ng powder. I super duper love how it feels on the skin. It's super duper lightweight. Parang walang nakalagay. Nakakahinga yung balat ko. Pero ang napinsin ka, medyo may pagka-gray siya ng kaunti. Which is slightly expected kasi this is a sunscreen to begin with. There's a possibility na yung pagka-gray na yon ay nakukuha ko dahil meron akong artificial lights na nandito sa aking harap. Pero I'll show you ngayon kung ano itsura ng skin ko sa natural light. Yan po siya. Pero hindi naman malaking bagay yung pagka-gray kasi maganda pa rin siya sa balat. I love it! Ang ganda ng pag na... Ang ganda, nakakatuwa! <laughs> and now, I'm going to wear test itong ating tinted sunscreen. Tingnan natin kung ano itsura at performance niya a few hours later. 
So, ayan na po, napakalapit nyo po sa aking muka. Ito po ay nakasuot na sa aking face na mga an hour and a half na nasa loob po ko na isang air-conditioned room. Dahil it took me that long to do the intro and the outro. Anyway, ito na po ang itsura niya sa daylight. Although, medyo makulimlim kasi at palubog na yung... Ah, inabuto na ako ng paglubog ng araw. Pero, ayan, maganda pa rin siya to be honest. And although nakikita nyo na medyo may medyo maputi na gray dito sa area na to. Pero hindi naman siya sobrang bothersome kasi especially if you're just going to wear this sa halimbawa sa office or pang everyday lang hindi siya malaking bagay. At ay inip na si Liam sa mga sinasabi ko. Okay! For hours simula nung ako ay nakapaglagay at ayan duwi-duwi pa rin tayo. Nakakatawa naman. Tingnan nyo naman. I love it. Medyo oily looking lang siya. Pero a little powder na very very light. Magiging okay din to. Update! Kami po ay katatapos lang mag photoshoot for Instagram. So, eto na po siya. O, di ba nagamit ko pa siya pang photoshoot ko? Duwi-duwi pa din. Pero nagsistart na siya maghulas dito sa tip of my nose. And a little bit here. Pero acceptable pa rin siya. So, eto na po ang pang-anim na oras. Nakabalik na pala ako sa aking suot kanina. At eto na po yung itsura na aking skin. Medyo naglalapot. Pero yung paglalapot ko, magandang klase ng paglalapot. Eto yung paglalapot na malakuryana ang dating. Kasi medyo glossy-glossy, glassy-glassy skin pa rin. At diba no, katawa naman to. Medyo, ngayon ko napapansin na parang namumuti-muti na siya, no? Pero... Ayan, nawala na yung pagka-gray. Medyo namumuti-muti na siya. But still, kahit pang anim na oras na niya sa face ko, maganda pa rin siya. Hmm? Hula's factor is very graceful indeed. So that's it for today's video. Sana po nakatulong ito sa inyong pagdidesisyon. At kung kayo po ay nakagamit na ng Lux Organics Tinted Sunscreen, can you leave a comment doon sa baba telling us kamusta naman ang inyong experience or kung kayo ay may additional tips and tricks, please leave it as a comment below and let's educate the community dito sa ating video. Thank you so much for watching and hopefully makita ko kayo ulit sa susunod na video. Bye guys!